नमस्कार एक बार फिर मैं आप सबका YouTube चैनल डी आर एस मैथ्स की ओर से स्वागत करता हूँ हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है भिन्न आज हम लोग ये जानने चल रहे हैं कि कैसे भिन्नों का महत्तम समापर्तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एच और लघुत्तम समापर्तक यानी कि एल निकालेंगे ठीक है इससे पहले कि मैं आगे कुछ डिस्कस करूं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने डीआरएस मैथ्स को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज डीआरएस मैथ्स को फॉलो करिए यूट्यूब पर डीआरएस मैथ्स को सब्सक्राइब भी करिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पॉइंट देखिए किसी भी फ्रैक्शन का किसी भी भिन्न का अगर आपको महत्तम समापर तक निकालना यानी कि एच निकालना है तो फ्रैक्शन का एच होगा न्यूमरेटर यानी अंश का एच यानी कि महत्तम डिवाइडेड बाई हर का लघुत्तम यानी कि एल यानी कि अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो न्यूमरेटर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालो और अगर भिन्नों का फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो उसका अंश का यानी न्यूमरेटर का एलसीएम निकालो और डिनोमिनेटर का एच निकालो ठीक है जो निकालना है अंश का वो निकालो हर का दूसरा निकालो ठीक बस यही आपको करना है अब जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके साथ हम डिस्कस करने चल रहे हैं जैसे ये है फोर बाई थ्री फोर बाई नाइन टू बाई फिफ्टीन और थर्टी सिक्स बाई ट्वेंटी वन इनका महत्तम समापर तक यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे न्यूमरेटर्स का एच सी एफ यानी चार चार दो और छत्तीस का हाइएस्ट कॉमन फैक्टर और तीन नौ पंद्रह और इक्कीस का एल निकाल लेंगे यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि वो सबसे बड़ी संख्या जो इन सब को डिवाइड कर दे तो यहाँ पर देखो कि दो ऐसी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर सकती है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया दो डिनोमिनेटर्स में तीन नौ पंद्रह और इक्कीस है उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो जब ये एलसीएम निकालना होता है लघुत्तम समापट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो हर उस संख्या को सबसे अधिक बार लिखते हैं जैसे तीन एक बार है तीन दो बार है नौ में बाकी इन दोनों में एक ही एक बार है तो तीन को दो बार लिखेंगे मैक्सिमम दो बार आई है फिर पांच यहाँ पर एक बार आए तो एक बार पांच लिखेंगे सात एक बार आए तो एक बार सात लिखेंगे सभी को गुड़ा कर लो आ जाएगा तीन सौ पंद्रह तो इन चारों भिन्नों का जो एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर है महत्तम समापर तक है वो है दो बटा तीन सौ पंद्रह ठीक है एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए जैसे यहाँ पर हम ले रहे हैं कि तीन बटा पांच दो बटा तीन सात बटा चार तेरह बटा छ इनका महत्तम समापर्त यानी कि एच सी एफ निकालना है तो आपको क्या करना है जो निकालना है अंश का वो निकालेंगे और हर का दूसरा निकालेंगे दूसरा मतलब या तो महत्तम समापर्त होगा या लघुत्तम समापर्त होगा तो महत्तम निकालने के लिए अगर महत्तम निकालना है तो अंश यानी न्यूमरेटर का महत्तम और हर का लघुत्तम निकाल दो तो ये क्या है तीन दो सात और तेरह इनमें कोई ऐसा नंबर जो सभी को डिवाइड करे सबसे बड़ी संख्या वो सिर्फ एक है जो एक से ही ये सब के सब डिवाइड होंगे कट जाएंगे सिर्फ एक ही है जो इन सब को भाग दे के काट सकता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आसानी से निकल जाता है एलसीएम निकालना है लघुत्तम पाँच तीन चार और छः में तो हम एक एक संख्या करके देखते हैं जैसे दो सबसे ज़्यादा चार बार चार में दो बार आया है दो तो दो को दो बार लिखेंगे तीन एक बार यहाँ भी है एक बार यहाँ भी है तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा तीन एक ही बार आया है फिर आते हैं पांच पर एक बार पांच आया है बस और कोई संख्या ऐसी है नहीं कि जो यहाँ पर है और यहाँ पे ना लिखी गई हो जो भी संख्याएं होती हैं उनका सबसे अधिकतम बार जो यहाँ पर आई हुई है वो लिख करके गुड़ा कर लो बस यही करना होता है आपको अब गुड़ा करिए तो क्या हो जाएगा पांच तीन पंद्रह दो तीस दो साठ ऊपर है एक तो हाइएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया एक बटा ठीक है अब इसी तरह से जब हमें लघुत्तम निकालना है तो वही करना है जब लघुत्तम निकालना है तो अंश का लघुत्तम और क्या करेंगे हर का महत्तम यही करना है हमें उदाहरण के तौर पे सेम वही भिन्न लिया चार बट्टा तीन चार बट्टा नौ दो बट्टा पंद्रह और छत्तीस बट्टा ग्यारह अब देखिए जब आपको लघुत्तम निकालना है तो उसी चार चार दो और छत्तीस का लघुत्तम यानी एल और तीन नौ पंद्रह और इक्कीस का महत्तम तो आप देखो ये तीन से कटेगा ये भी तीन से ये भी तीन से ये भी तीन से ठीक है तो अब नीचे का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वो सबसे बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड कर दे जो सबको क्या कर दे डिवाइड कर दे तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या आपको मिल रही है तीन तो अब हाँ उसका एच सी एफ हाइएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापर तक तीन हो गया अंश में आप देख रहे हैं चार एक बार चार एक बार दो एक बार छत्तीस में आया हुआ है आपका चार और नौ दोनों आया हुआ है ठीक है तो चार का मतलब दो हो गया दो बार और नौ का मतलब हो गया तीन तीन बार यानी चार गुड़े नौ हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा तीन अब तीन से नौ कट जाएगा तीन तिया आपको मिल जाएगा चार तिया बारह 
तो आपका लघुत्तम समापन तक आ गया इन चारों भिन्नों का लघुत्तम यानी एलसीएम आ गया बारह या भिन्न के रूप में लिखेंगे तो बारह बटा एक ठीक है आपको इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में जो वर्ड प्रॉब्लम कह लीजिए कि अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप समझ नहीं पाते वो आपको क्या करना है क्या निकालना है क्वेश्चन यह है कि वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या ज्ञात कीजिए जो एक बटा तीन एक बटा दो तीन बटा सात और चार बटा ग्यारह से पूर्णतया विभाजित हो जाए ठीक है आपसे दो ही चीजें पूछता है एक तो बोलेगा सबसे छोटी संख्या यहाँ बोलेगा पूर्णतया विभाजित हो जाए सबसे बड़ी संख्या जो पूर्णतया विभाजित कर दे ठीक है तो कब क्या करना है उसके लिए देख लीजिए कि अगर सबसे छोटी संख्या या छोटी से छोटी संख्या पूछता है जो विभाजित हो जाए तो ऐसी स्थिति में लघुत्तम निकालना है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो विभाजित कर दे ऐसी स्थिति में महत्तम समापन तक निकालना है ठीक है अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि सबसे छोटी धनात्मक संख्या जो पूर्णतया विभाजित हो जाए तो पूर्णतया विभाजित हो जाए ऐसी स्थिति में आप देखो छोटी से छोटी संख्या पूर्णतया विभाजित हो जाए वो है लघुत्तम समापन तक तो इसका मतलब हो गया कि इन सभी का हमें लघुत्तम निकालना है तो लघुत्तम निकालने के लिए अंश में जितनी संख्या है सबका लघुत्तम लेना पड़ेगा यानी एक एक तीन और चार लसत अब इसमें देखो एक एक हो गया तीन भी एक बार है चार में दो दो बार है तो इन सभी का गुड़ा कर दो चार तिया बारह हो गया नीचे आ रहा है तीन दो सात और ग्यारह तो ऐसी कोई संख्या जो इन सबको डिवाइड कर दे वो बड़ी से बड़ी संख्या तो सबसे बड़ी संख्या सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो इन सबको डिवाइड कर सकती है भाग दे सकती है तो आपका लघुत्तम आ गया बारह बटा एक या फिर बारह अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई यहाँ पे मैंने कुछ भिन्न लिया उसका भी लघुत्तम बारह आ गया यहाँ पर कुछ भिन्न लिया उसका भी लघुत्तम बारह आ गया तो क्या सभी भिन्नों का महत्तम बारह ही आएगा बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं है ये ऐसे दो एग्जाम्पल्स ही थे कि जिनका लघुत्तम बारह आ गया बारह ही आएगा ऐसा जरूरी नहीं है अच्छा अब लघुत्तम महत्तम जान जाने के बाद में कुछ और चीजें आपको जाननी चाहिए जैसे एक ये है कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होती है ठीक है जिसको आप ऋषि प्रोकल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं तो देखिए ऐसी शून्यतर संख्या शून्यतर का मतलब पॉजिटिव नंबर जिनका परस्पर गुड़न प्रोडक्ट वन होता हो एक आता हो वो एक दूसरे के व्युत्क्रम कहलाते हैं ठीक है जैसे अगर कोई संख्या ए है तो उसका व्युत क्रम यानी कि रेशी प्रोकल क्या होता है वन बाई ए तो ए और वन बाई ए को गुड़ा करोगे तो ए ए कट जाएगा आपको आंसर में आ जाएगा वन ठीक है तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अब जैसे संख्या या फिर भिन्न का जो प्रतिलोम है प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा करना जैसे ए का उल्टा एक बटा ए. ठीक है तो ये व्युतक्रम भी कहलाता है अब जैसे देखिए छ है तो छ का व्युतक्रम या प्रतिलोम अगर चाहिए तो एक बटा छ हुआ आठ का एक बटा आठ होगा इसी तरह से अगर भिन्न तीन बटा पांच है तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा पांच बटा तीन हो जाएगा ठीक अगर आपको चेक करना ये सही है या नहीं तो इन सब इन इसको और इसके व्युतक्रम को जैसे छ है छ का व्युतक्रम क्या एक बटा छ गुड़ा करो मान एक आ जाना चाहिए तो सिक्स इंटू वन बाई सिक्स वन हो गया एट इंटू वन बाई एट वन हो गया थ्री बाई फाइव इंटू फाइव बाई थ्री फाइव फाइव कैंसिल थ्री थ्री कैंसिल मान क्या हो गया वन हो गया तो कभी भी किसी भिन्न का या किसी भी संख्या का अगर आपको व्युतक्रम लेना है तो जस्ट उसका प्रतिलोम यानी उसका रिवर्स कर दो उल्टा कर दो अंश को हर हर को अंश बना दो ठीक है आइए इधर देखते हैं अगर कई बार आपको ये मिलेगा प्रचालक का का मतलब इस तरह से होता है उसके रूप में यौगिक भिन्न या संयुक्त भिन्न कैसे निकालते हो देखिए होता क्या है इसका मतलब क्या होता है भिन्न का भिन्न जो होता है उसी को हम यौगिक भिन्न या कंपाउंड फ्रैक्शन के नाम से जानते हैं ठीक है अब जैसे देखो आपको इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक बटे का एक बटा कितना होगा ठीक ये कोई मान है उसका एक बटा दो हिस्सा यानी आधा हिस्सा तो जब भी का मिले तो का को हम क्या करते हैं गुड़े से रिप्लेस कर देते हैं जहां भी का लिखा मिलेगा वहां गुड़े लिख दो और उसका मान निकाल लो तो एक बटा तीन गुड़े एक बटा दो अब इसमें देखो तिरियक में अगर कुछ कट रहा है कैंसिल हो रहा है तो करो नहीं तो सीधा सीधा गुड़ा कर दो एक एक कम एक तीन दो तो एक बटा छह जो है ये तुम्हारा क्या है यौगिक भिन्न हो गया इसका अब आपको इस तरह से भी मिलता है कि तीन बटे चार का दो बटे पांच का आठ बटे नौ तो जितनी बार का आया है उतनी बार गुड़े का निशान लगाओ और इन सब को देखो जो सिंपल हो कैंसिल होगा जैसे तीन तियाई नौ हो गया चार दुआई आठ हो गया अब कुछ कट नहीं रहा है तो दो दूनी चार और पांच तिया पंद्रह तो आपका मान हो गया इसका सिंप्लीफाई होके चार बटा 
अब जैसे कि उदाहरण है कि ये है कि चार बट्टे पाँच का तीन बट्टे आठ ये सॉरी ये जो है आपका यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है ये हो जाएगा ये सही क्वेश्चन ये है कि सौ का तीन बट्टे आठ का चार बट्टा पाँच ठीक है ये क्वेश्चन है कि हंड्रेड का तीन बट्टा आठ का चार बट्टा पाँच क्या होगा तो आप यहाँ पे क्या करोगे आपने लिखा सौ का की जगह पे गुड़े तीन बट्टा आठ का की जगह पे चार बट्टा पाँच अब आप देख रहे हो कि चार दो ना हो गया पाँच दो नाई दस और एक जीरो इधर दस का कैंसिल हो गया सौ में से ती बच गया दस तिया तीस तो आपका मान आ गया तीस या भिन्न के रूप में लिखेंगे तो तीस बटा एक आ रही बात समझ में तो इस तरह से आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हो ठीक है तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे भिन्न से संबंधित फ्रैक्शन से संबंधित कुछ और बातें ठीक तब तक आप देखते रहिए वीडियोस बाय डी आर एस मैथ्स एट आन अकेडमी एज वेल एज आन यूट्यूब चैनल टू थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए और अपने जो भी सुझाव हैं जो भी विचार हैं जो भी आपके डाउट्स हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए थैंक यू सो मच